डॉक्टर विनय दलान डॉक्टर आरफीन डॉक्टर साले तालिक डॉक्टर फैसल डॉक्टर सुरभित आरी कुन सामार्थ माय सिस्टर कुन दारा एंड ऑल माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हियर फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी टू दिस फोरम सलामकुम वरहमतुल्ला वरक เบื้องต้นก็ขอขอบคุณอัลลอฮฺสุลตานและก็เรียนท่านประธานในพิธีวันนี้ท่านรองศาสตราจารย์ดรวินัยด้านลันและก็ประธานในการจัดงานและก็เป็นรองประธานของสภาเครือข่ายท่านคุณหมอนันตใจที่ประธานท่านอนุสรที่เป็นเลขาธิการยุบันและก็คุณสามารถบุญชาทิพย์ท่านดรสรวุฒิอารีแล้วก็ท่านนายกสมาคมมีแต่ภาพไทยปากีสถานแล้วก็แขกมุสลิมเกียรติพี่น้องออมุสลิมมุสลิมที่เคารพรักทุกท่านนะครับท่านเองรู้สึกดีใจแล้วก็ขอบคุณที่เชิญเชิญท่านมารวมงานในวันนี้นะครับ <coughs> yes I am greatly honored to be with you today and I must congratulate all the organizers of the Muslim Thai Fair. ท่านรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะที่ได้มาร่วมงานในวันนี้แล้วก็ขอแสดงความยินดีกับความสําเร็จของออแกเนเซอร์ผู้จัดงานวันนี้ที่จัดงานไทยแฟร์ที่ประสบความสําเร็จอย่างยิ่งนะครับ I think this is a very commendable uh, initiative, and I would like to specially Uh, congratulate you, all of you, and the organizers for arranging this fair in such a successful manner. ต้องขอบคุณและก็แสดงความยินดีกับความเริ่มสิ่งที่ดีงามหลายหลายประการและก็ประสบความสำเร็จและก็แสดงความยินดีกับพวกเราทุกคนในการจัดงานวันนี้นะครับ And since the objective Of this fair is humanitarian. I think it is all the more commendable. ที่จริงวัตถุประสงค์หลักของการจัดงานก็คือในเรื่องของมนุษยธรรมแล้วการช่วยเหลือผู้ริภัยก็หนึ่งในประเด็นของนิสธรรมคืออยู่นอกเหนือจากเรื่องของไอ้พรมแดนของชาติพันธุ์ศาสนาเป็นเรื่องของนิสธรรมบนล้วน And I think another good thing is that this is an inclusive. Fair. This is an inclusive arrangement. It is not limited only to Thai Muslims. อันที่จริงวิธีการทํางานของเราที่เป็นรูปแบบของการที่มีส่วนร่วมนะไม่ใช่แปลกแยกตัวเองนะที่เป็นรูปว่า inclusive ไม่ใช่ exclusive. ซึ่งเราจะต้องมีส่วนร่วมกับคนที่มีความหลากหลายในเรื่องศาสนาจาติพันธุ์นะไม่ใช่เฉพาะมุสลิมอย่างเดียวเป็นสิ่งที่ดีอย่างยิ่งแล้วก็ท่านประทับใจ To be informed that there are other people, not only Thai Muslims but other Thai friends, who participate in this forum, who come and stay with you, and who also contribute and make donations. เขารู้สึกภาคภูมิใจและก็ดีใจที่ได้รับการบอกกล่าวว่าในงานนี้เนี่ยมีคนที่ไม่ใช่มุสลิมมาเป็นทั้งวิทยากรมาพูดมาร่วมงานมาร่วมบริจาคซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่ที่ดีมากๆนะที่เราทุกคนควรความภาคภูมิใจนะครับในความสำเร็จอันนี้ครับ I think this is in the true spirit of uh, the Islamic traditions and Islamic teachings มันเป็นส่วนหนึ่งของไอ้วัฒนธรรมอารยธรรมอิสลามนะซึ่งเราไม่ใช่เราเป็นคนที่จะต้องนํามาเรื่องที่ว่าความเมตตาแก่สรรพสิ่งทั้งหลายไม่ใช่แยกแปลกแยกตัวเองนะครับ So today I have been asked to talk about the state of Muslim Ummah. วันนี้ผมได้รับการเชิญเชิญและก็กําหนดหัวข้อให้พูดเรื่องของสถานการณ์ของประชาชาติมุสลิมในปัจจุบัน Now this is a topic that remains under constant review and continuing discussion. 
ซึ่งหัวข้อนี้เป็นหัวข้อที่จะต้องมีการอะไรนะทบทวนทําความเข้าใจแล้วอยู่ในวงการที่จะต้องพูดคุยกันตลอดเป็นสม่ำเสมอฮะเป็นประเด็นที่น่าสนใจจะต้องพูดคุยอยู่อย่าอย่างต่อเนื่องเลยครับ This is understandable since this is an evolving situation. Continue more. However, on the whole, when we analyze in recent history, the situation mm. is not very encouraging as regards the Muslim world. And the thing, the problem, this, the problem that we have to come and to make the people understand more about the Muslim world. Because we are the ones who 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 are So you can look at it from any angle, whether it is a question of political influence or military capability, or economic power, or technology, education, development, even sports. We are lagging behind in most of the fields. คือฐานภาพของประชาชาติมุสลิมปัจจุบันถ้าเราพิจารณาในมิติต่างๆมุมมองต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของฐานภาพทางการเมืองก็ดีนะอิทธิพลทางการเมืองของเราก็ดีเนี่ยศักยภาพทางการทหารเรื่องของกําลังของเรื่องของเศรษฐกิจหรือเรื่องของการศึกษาเรื่องการพัฒนาเราด้านหลังเราด้อยกว่าประเทศอื่นๆอย่างมากในประชาชาติมุสลิมซึ่งเราจะต้องมาแก้ปัญหาเรื่องนี้เป็นเรื่องเรื่องหลักนะครับ So I think it is not surprising that we find that the Muslim world is not able to effectively protect And promote its interests. ดังนั้นไม่ใช่การแปลกเลยที่เราจะเห็นว่าประเทศมุสลิมหรือประชาชาติมุสลิมเนี่ยเราไม่สามารถที่จะปกป้องหรือสนับสนุนผลประโยชน์มุสลิมอย่างมีประสิทธิภาพเพราะความอ่อนแอเหล่านี้นะครับ And we find that we are mostly on the defensive, and there are challenges which confront the Muslim countries as well as the Muslim populations around the world. ดังนั้นเราก็กลายเป็นคนที่ไม่ใช่เชิงรุกเป็นเชิงรับต้องรับมาแก้ปัญหาตลอดนะในเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นอันที่จริงเราควรที่จะเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ของการท้าทายนะมันเป็นมันเป็นสิ่งท้าทายนะที่เจอเผชิญหน้าของประเทศมุสลิมต่างๆแล้วก็มันเป็นสิ่งที่อะไรนะเป็นสิ่งที่ประชาชาติมุสลิมต่างๆจะต้องมาคิดหาทางในการที่จะก้าวข้ามสิ่งท้าทายเหล่านี้นะครับ I think We need to have a clear understanding of the reasons for this state of affairs. We should objectively assess our strengths and weaknesses, and we should have a strategic vision of how we can convert the challenges into opportunities for the betterment of the Muslim world. ผมคิดว่านะมันเป็นความจะเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องความเข้าใจสถานภาพของมุสลิมเนี่ยมีสาเหตุมาจากอะไรนะครับซึ่งเราสามารถที่จะเราจะต้องสามารถที่จะวิเคราะห์ถึงจุดแข็งและจุดอ่อนของเรานะว่าเรามีจุดอ่อนจุดแข็งอย่างไรแล้วก็เราสามารถเราควรจะมีสถิติวิชันวิสัยทัศน์ที่เป็นยุทธศาสตร์นะวิสัยที่เป็นยุทธศาสตร์แล้วก็สามารถจะเปลี่ยนจากภัยคุกคามแล้วเป็นโอกาสแล้วก็จะต้องหาโอกาสในการที่สร้างให้เกิดสิ่งที่ดีงามในประชาชาติมุสลิมของเรานะฮะนสิ่งที่เราจะหวังแล้วก็ท้าทายจะต้องเข้าข้ามนะครับ And doing all this will require a collective and comprehensive effort ทั้งหมดนี้จําเป็นต้องการความร่วมมือนะฮะพลังของการร่วมพลังต่างๆความพยายามต่างๆนะ And the success of that effort in my view Would depend on some fundamental elements. So, in this thing, it will have to be a foundation for the foundation. It will have to be a foundation. I think the first and foremost among them is the need for a genuine and committed leadership that is ready and willing to defend and promote the interests of the Muslim world. ประการแรกที่สุดในการที่ก้าวข้ามความท้าทายเหล่านี้ที่เป็นปัญหาของประชาชาติมุสลิมก็คือการจะต้องมีผู้นําเราขาดผู้นําผู้นําที่อะไรที่ชาญฉลาดและทุ่มเทเสียสละในการที่จะปกป้องนะฮะ
ปกป้องเรื่องผลประโยชน์แล้วก็สนับสนุนผลประโยชน์ของประชาชาติมุสลิมนี่คือประการหลักจะต้องมีผู้นําที่มีความเชี่ยวชาญฉลาดและก็ชินินแล้วก็จะต้องมีความคอมมิตเต็ดคอมมิตจะต้องทุ่มเทเสียหละในการที่ปกป้องผลประโยชน์ไม่ใช่ของส่วนตัวของอุมมะนะครับ Secondly we must strengthen our unity and solidarity ประการที่สองก็คือการที่เราจะต้องผนึกกำลังของความเป็นเอกภาพประดอนภาพของมุสลิมอันนี้เป็นสิ่งที่ปัญหาทั้งในสังคมย่อยสังคมใหญ่ระดับโลกจะทำอย่างไรให้ประชาชาติมุสลิมรวมตัวเป็นความเป็นเป็นปึกแผ่นเป็นเอกภาพเป็นพระรอนภาพนะครับ We should overcome our differences and we should use the OIC the Organization of Islamic Cooperation more effectively To project and promote the interests of the Islamic world. We must overcome our differences and we should use the OIC, the Organization of Islamic Cooperation, more effectively to project and promote the interests of the Islamic world. We must overcome our differences and we should use the OIC, the Organization of Islamic Cooperation, more effectively to project and promote the interests of the Islamic world. We must overcome our differences and we should use the OIC, the Organization of Islamic Cooperation, more effectively to project and promote the interests of the Islamic world. We must overcome our differences and we should use the OIC, the Organization of Islamic Cooperation, more effectively to project and promote the interests of the Islamic world. We must overcome our differences and we should use the OIC, the Organization of Islamic Cooperation, more effectively to project and promote the interests of the Islamic world. We must overcome our differences and we should use the OIC, the Organization of Islamic Cooperation, more effectively to project and promote the interests of the Islamic world. We must overcome our differences and we should use the OIC, the Organization of Islamic Cooperation, more effectively to project and promote the interests of the Islamic world. We must overcome our differences and we should use the OIC, the Organization of Islamic Cooperation, more effectively to project and promote the interests of the Islamic world. We must overcome our differences and we should use the OIC, the Organization of Islamic Cooperation, more effectively to project and promote the interests of the Islamic We must have an open, reformist, and forward-looking approach. We must have an open, reformist, and forward-looking approach. We must have an open, reformist, and forward-looking approach. We must have an open, reformist, and forward-looking approach. We must have an open, reformist, and forward-looking approach. และสิ่งสําคัญก็คือการที่เราจะต้องแข่งขันในการที่เร่งรีบในการพัฒนาการศึกษาของเรานะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของไอ้ซายน์เรื่องของเทคโนโลยีเนี่ยให้ล้ําหน้านะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดอันนี้เป็นสิ่งที่เราอยู่ล้าหลังจําเป็นต้องพัฒนาเรื่องการศึกษาเรื่องซายน์ทั้งทีอันนี้ไปอยู่ล้ําหน้านะครับ The Islamic world has a lot of geostrategic importance The Islamic world has human resource And natural resources and lot of other resources, but I think we need to do this in order to fully benefit from these resources. And the thing Allah has put in our hands is the importance of the Islamic world. It is important. The goal of the Islamic world is the benefit of the Islamic world. But we need to use the resources that Allah has put in our hands. It is the most important thing. My fourth point: we must uphold the Islamic world. My fourth point: we must Uphold and promote the true image of Islam. And this is the most important thing. The fourth point is that we must uphold and promote the true image of Islam. And this is the most important thing. The fourth point is that we must uphold and promote the true image of Islam. And this is the most important thing. The fourth point is that we must uphold and promote the true image of Islam. And this is the most important thing. The fourth point is that we must uphold and promote the true image of Islam. The champion of human rights and fundamental freedoms, and the enabler of peace and development in the world. คือภาพลักษณ์ของสลามที่เป็นอิสลามในรูปแบบของความก้าวหน้านะความอดทนในการที่จะเจอกับความหลากหลายความตาต่างต่างต่างนานะฮะแล้วก็ความเป็นมนุษยธรรมแล้วก็คนที่เป็นแชมเปี้ยนในเรื่องของสิทธิมนุษยชนไม่ใช่คนไม่มีประเทศมุสลิมไปหาเรื่องมนุษยชนไม่ได้เป็นแชมเปี้ยนนะคนที่นําในเรื่องของสิ่งที่ชนเรื่องของเสรีภาพแล้วก็เรื่องการที่ให้เกิดความความในความสันติภาพนะแล้วก็การสนุนสันติภาพพันธนาในโลกนี้นะครับ And fifthly we should play a leading role in promoting dialogue and understanding among the various faiths cultures and civilizations of the world แล้วเราควรจะมีบุญบาทสำคัญในการที่จะสนับสนุนให้เกิดการสารเสวนานะการเสนสนนานะแล้วก็เพื่อให้เกิดอะไรสันติภาพในเรื่องของความแตกต่างในเรื่องของความเชื่อเรื่องของอารยธรรมเรื่องวันวันธรรมแล้วก็เรื่องของอารยธรรมต่างๆนะครับ And I think one more important point and I think this is very important to note here I would like to say that Muslims all over the world They should present themselves as the law-abiding citizens of the state they live in. ประการสำคัญประการหนึ่งก็คือเราจะต้องให้ความสำคัญกับว่ามุสลิมไปอยู่ที่ไหนจะต้องเคารพกฎกติกาหรือกฎหมายประเทศนั้น
เป็นประชากรที่ไม่ใช่คนฝ่าฝืนกฎหมายไม่ใช่เป็นคนที่เคารพในกฎกติกาของสังคมหรือกฎหมายของประเทศนั้นนะครับ My next point is that the Islamic world should position itself to play a more pronounced and influential role in the international organizations that deal with development, economic, and peace and security issues. ประการต่อมาก็คือมุสลิมเนี่ยประชาชนเริ่มควรจะมีบทบาทสำคัญไม่ใช่เพราะเป็นระบบท้องถิ่นแต่ก็งมีเป้าหมายในการระบบของนานาชาติระบบสากลคือมุสลิมจะต้องมีบทบาทสำคัญในเรื่องของนานาชาตินะในเรื่องของอะไรการพัฒนาก็ดีในเรื่องของพัฒนาเรื่องของเศรษฐกิจในเรื่องของสันติภาพเรื่องความมั่นคงต่างๆเหล่านี้ and very important among these institutions is the United Nations and its Security Council โดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือเราจะต้องมีบทบาทถึงระดับของสหประชาชาติเรื่องสภาความคง excuse me I want to just อันที่จริงท่านเองก็ไปถึงจุดนั้นนะท่าน Excellency Ambassador Asif i f t i k a t Ahmad นี่ท่านเคยเป็นหัวหน้าคณะทำงานรองหัวหน้าคณะทำงานของประธานสภาความมั่นคงแห่งชาติของสหประชาชาติแล้วก็เคยเป็นเขาเรียกเป็น Political Coordinator เป็นผู้ประสานงานนะฮะทำงานในทีมงานนะท่านมีประสบการณ์ท่านถึงไปถึงจุดนั้นเป็นรองหัวหน้าคณะทำงานของประธานเลยนะดังนั้นประเด็นของเราไม่ใช่เราเราจําเป็นต้องดูอันนั้นเป็นปลายทางแต่ผมอยากจะให้ความสําคัญเราจําเป็นที่จะต้องพูดหาวิธีการจะพูดถึงนําเสนอว่าสาเหตุที่เกิดการการอพยพนั้นคืออะไรอันนี้คือเราจะต้องมีส่วนที่จะต้องพูดต้องนําเสนอต่อสังคมว่าสาเหตุที่ให้เกิดการอพยพเหล่านั้นมันต้องกลายเป็นผู้รับกรรมมาตลอดนะครับ so in my view it is actually more important to resolve the conflicts At the early stage, in order to avoid suffering and loss of life. เพราะไอ้ไอ้เรื่องของอะไรนะความขัดแย้งเบื้องต้นนะก็ส่วนหนึ่งมาจากสงครามเรื่องต่างๆนี่เป็นเรื่องของประเด็นที่ทําให้เกิดการอพยพขึ้นมา Because if conflicts are allowed to fester and the disputes are left unresolved, then they will. Continue to pose a threat to peace and security. เพราะไอ้เรื่องของความขัดแย้งต่างๆไปนําไปสู่ปัญหานะแล้วก็สุดท้ายก็นําไปสู่อะไรถ้าหาสามไม่สามารถแก้ของปัญหาเรื่องความขัดแย้งต่างๆนี้เป็นที่สุดมันก็เติมให้เกิดการอะไรสุดท้ายก็กลายเป็นสงครามแล้วเกิดการอพยพเข้ามาซึ่งเราจะต้องไปอินวอฟตั้งแต่เบื้องต้นนะตามที่จะทํำยังไงไม่ให้เกิดการความพิพาทเกิดข้อขัดแย้งที่รุนแรงขึ้นมา I think two big examples of this. Are the issues of Palestine and Kashmir? เป็นที่เป็นตัวอย่างที่สําคัญก็เรื่องของปาเลสไตน์กับเรื่องของแคชเมียร์อันนี้สองประเด็นที่ต้องทำความเข้าใจประเด็นมันเริ่มต้นเกิดคู่ประยุกต์มาจากไหนนะครับ So both issues are awaiting a resolution for more than 70 years. อันที่จริงทั้งสองไอ้ข้อพิพาทเนี่ยความขัดแย้งเรื่องปาเลสไตน์กับแคชเมียร์เนี่ยมันมีโซลูชันนะฮะมันมีมติของสหประชาติแล้วเป็นเวลา70ปีที่ผ่านมาแล้ว And we see that as a result, there is instability in the Middle East and South Asia. แต่มันก็ทําให้เกิดความไม่มั่นคงนะในอะไรในต่อกลางของเรื่องกรณีของปาเลสไตน์และความไม่มั่นคงในเอเชียใต้นะในกรณีของแคชเมียร์ And there are important similarities in Palestine and Kashmir. มันมีสิ่งที่คล้ายคลึงกันระหว่างประเด็นของความขัดแย้งในปาเลสไตน์และความขัดแย้งในแคชเมียร์ Both are situations of illegal foreign occupation in which the people are struggling for their right to self-determination and freedom. ประเด็นก็คือเนื่องมาจากการเข้าครอบครองของต่างชาตินะฮะไม่ว่าจะเป็นเศษของ Jews and Nis แล้วก็อินเดียไป occupy ไปครอบครองดินแดนของคนเหล่านี้อันนี้คือเบื้องต้นที่มันเกิดปัญหาขึ้นมานะครับ Both are internationally recognized disputes, which are on the agenda of the UN Security Council. อันที่จริงประเด็นนี้ก็ได้รับการอะไรนะยอมรับเป็นมติของนานาชาติและในการประชุมมหาประชาติฮะที่ว่าจะต้องให้สิทธิเสรีภาพต่อประชาชนในการกำหนดชุกชะตาของเขา In in both cases, the Security Council resolutions have clearly stipulated a political framework for their resolution. อันที่จริงประเด็นทั้งสองนี่มันได้มีการถกแล้วก็มติในสภาความมั่นคงของสหชาตินะ
ว่าจะต้องให้ประชาชนเขาตัดสินใจในการที่จะแก้ปัญหาของเขาเองนะจะต้องยอมรับในสิทธิเสรีภาพของเขา But it is a sad situation that in both cases the UN resolutions have not been implemented because the occupying powers have refused to do that and there is not enough pressure on them by the world powers to comply แต่มติก็กลายเป็นมตินะเปล่าเปล่าไม่มีการดําเนินการตามมติเหล่านั้นก็เนื่องมาจากไอ้ความรื้อรั้นของประเทศที่ไปไปครอบครองเหล่านั้นอ่ะไม่ได้ฟังไม่ได้เฉยเมยต่อมติต่างๆนะฮะแล้วก็เราก็ไม่มีพลังมากพอพลังของของโลกนะของประชาคมโลกทั้งหมดจะไปกดดันให้มันดําเนินการตามมติของสมาชาติสมาชาตินะครับ and at the same time there are gross violations of human rights which are taking place in both situations แล้วก็มีการละเมิดสิทธิชนอย่างรุนแรงทั้งในสองแห่งนะทั้งในปาเลสไตน์แล้วก็ในแคชเมียร์ still I think the people of both Palestine and Kashmir they continue their struggle for self determination ดังนั้นในประเทศทั้งสองไม่ว่าจะเป็นในปาเลสไตน์ก็ดีแคชเมียร์ประชาชนทั้งสองสถานที่นี้เขาก็ต่อสู้มาตลอดนะเพื่อสิทธิเสรีภาพของเขาในการที่กำหนดโชคชะตาของเขาเองนะ This is a struggle which is legal and justified under international law อันที่จริงการต่อสู้ของเขาเนะ่ยเป็นสิ่งที่ถูกต้องตามกฎหมายเพราะต่อสู้ในเรื่องสิทธิภาพที่ทางสภาความมั่นคงของประชาติได้มีมติแล้วยอมรับแล้วเขาเรียกร้องในสิ่งที่ควรจะได้จากการที่ได้ตกลงไว้โลกได้ตกลงเพื่อให้เขานั่นเป็นเรื่องที่ไม่ได้ผิดกฎหมายเป็นเรื่องที่เป็นตามกฎหมายสากลนะครับ So in the case of Kashmir the UN Security Council resolutions clearly state that the final disposition of the state of Jammu and Kashmir will be decided by the people of Kashmir through the democratic method of a free and impartial plebiscite Or referendum to be organized by the United Nations. ซึ่งมติของสภาวันคงคงสามชาติก็คือจะต้องให้ประชาชนชาวแคชเมียร์เนี่ยเขาตัดสินใจในมติของเขาเองเป็นประชามตินะว่าเขาจะเลือกที่จะทําอย่างไรจะอย่างไรนะเป็นมติของเขาการตัดสินใจกระบวนการประชาธิปไตยโดยที่สามชาติจะต้องเป็นองค์กรที่ไปดูแลให้เกิดการดําเนินการประชามติขึ้นมานะครับ So this was a commitment and a promise by the United Nations and the international community, and by both India and Pakistan, that it will be the people of Kashmir who will decide their future. ซึ่งสิ่งนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ได้ตกลงกันในสาประชาชาติแล้วบรรดาพวกอะไรนะเขาเรียกว่าโลกทั้งหมดนะได้ยอมรับในสิ่งนี้แล้วก็เพื่อให้ประชาชนชาวแคชเมียร์ได้ตัดสินใจอนาคตของเขาเองว่าเขาจะเอาอย่างไรนะครับ So basically the people of Kashmir are only asking for the fulfillment of their promise ดังนั้นสิ่งที่ประชาชนชาวแคชเมียร์เรียกร้องก็สิ่งที่มันเรียกร้องตามสิทธิที่ควรจะได้นะตามที่เขาได้ตกลงกันไว้ในสหประชาชาตินะครับ And their voice for freedom cannot be suppressed by Use of force and human rights violations. ดังนั้นสิ่งที่เขาเรียกร้องนั้นไม่สามารถไปกดดันด้วยความอายุติธรรมด้วยความโหดร้ายทารุณในการกดขี่กำเพงนะฮะละเมิดสิทธิของมนุษยชนนะครับ Think imprisoning the entire population, denying access to media and human rights organizations, and imposing a communications blackout cannot. Hide the tragedy of Kashmir from the international community. ดังนั้นสิ่งที่ดำเนินการทั้งหมดนะที่ไปลิดรอนสิทธิละเมิดสิทธิมนุษยชนในการในเรื่องสิทธิเสรีภาพในการดําเนินการของเขาในเรื่องของสื่อสารต่างๆนะในการใช้ชีวิตเนี่ยมันเป็นสิ่งที่จะไม่สามารถที่จะปิดบังการกระทําที่ละเมิดชีวิตชนต่อประชาชนชาวแคชเมียร์นะครับในปัจจุบัน We think it is the responsibility of the international community. To uphold justice and human rights in Kashmir, and to play its role in a peaceful resolution of this dispute. ดังนั้นเป็นหน้าที่ของพี่น้องมุสลิมแล้วก็ในสังคมประชาคมโลกทั้งหมดที่จะต้องดําเนินการในการที่กดดันและก็ดําเนินการต่างๆเพื่อให้เกิดมติแล้วนี่ดําเนินการนะเพื่อให้ประชาชนชาวเมียร์ได้มีสิทธิเสรีภาพ
ตามที่ควรจะได้รับนะครับ And I think this resolution has to be in accordance with the UN resolutions and the wishes of the Kashmiri people. ซึ่งประเด็นก็คือมติของสาชาตินี้จะต้องเป็นไปตามความต้องการของประชาชนชาวแคชเมียร์ Finally, I would say that uh, the world today is faced with a number of challenges of poverty, development, climate change. Human rights and peace and security. More. And we need a cooperative, global environment of tolerance and mutual understanding, an environment which is free of domination and conflict, mm. in order to face these challenges and to collectively work for a better, more peaceful. And prosperous world for the future generations. ดังนั้นโลกทุกวันนี้เนี่ยกำลังเผชิญกับสิ่งท้าทายมากมายนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความยากจนจะเป็นเรื่องของการพัฒนาจะเรื่องของไอเรื่องของอะไรภาวะที่ว่าโลกร้อนนะฮะเรื่องของละเมิดสิทธิชนเรื่องของสันติภาพเรื่องของความปลอดภัยความมั่นคงของโลกและเรื่องสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดเราต้องการความร่วมมือนะฮะเพื่อให้เกิดสภาพแวดล้อมที่ดีในในโลกทั้งหมดนะฮะแล้วเราจะต้องทําให้เกิดความอดทนความมีอะไรนะความยืดการยืดหยุ่นความเข้าใจที่ดีซึ่งกันและกันทําให้เกิดอะไรนะเกิดอะไรการความเสรีภาพในการดําเนินการต่างๆตามสิทธิมิชชนในการที่ทั้งหมดนี้เพื่อที่จะเผชิญหน้ากับสิ่งท้าทายต่างๆนั้นเราจําเป็นจะต้องร่วมมือกันทํางานเพื่อสิ่งที่ดีกว่าแล้วก็เราหวังในการที่จะเห็นสังคมโลกนี้สังคมที่มีความสงบสุขสงบที่ความพัฒนารุ่งเรืองนะเพื่อจะเป็นอะไรนะสกิปสิ่งที่เป็นอะไรสิ่งที่งามสําหรับมอบหมายแก่รุ่นลูกหลานของเราต่อไปนะคตเราเนี่ยเป็นสิ่งที่เราขอดูอาแล้วก็เราจะต้องมีบทบาทสําคัญในการดําเนินการให้มันเป็นจริงตามวัตถุประสงค์ของเรา yes thank you I think the Islamic world should get ready and should equip itself To be able to play this role as a part of the international community. ทั้งหมดนี้คือโลกมุสลิมประชาชนมุสลิมจะต้องเตรียมความพร้อมในการที่จะประดับให้ประชาชนประชาชนเขาเป็นคนที่มีศักยภาพมีความพร้อมในการที่จะนําสิ่งเหล่านี้ให้มานะไม่ใช่เฉพาะทําให้สำหรับมุสลิมอย่างเดียวแต่ให้เกิดสําหรับโลกทั้งหมดเป็นโลกที่น่าอยู่โลกที่มีการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งโลกที่มีคุณสันติภาพโลกที่มีความเจริญรุ่งเรืองและความมั่นคงเราเป็นส่วนสําคัญในการที่จะต้องดําเนินการและเตรียมความพร้อมของเราพัฒนาพวกเราให้เต็มศักยภาพชาลตลาครับ I think we have to do this in order to live up to the big name of the big religion that we follow สิ่งนี้สิ่งนี้เราจะต้องทําให้เรื่องของไอ้คุณค่าความดีงามสลามนั้นมันเป็นสิ่งที่เป็นจริงขึ้นมาชาลตลาครับ This is our collective duty as the members of the Muslim Ummah. Thank you very much. อันนี้เป็นเป็นพระหน้าที่ร่วมกันของเราทั้งหมดในฐานะที่เป็นประชาชาติมุสลิมร่วมกันอัลฮัมดุลิลลาห์ครับ Thank you. Thank you. และท่านผู้ชมสลามอัลลอฮฺมุลลาห์มุลลาห์มุลลาห์ครับ